దేవినేని ఉమామహేశ్వర గారిని ఓడించాలనే మీరు మైలవరంకి వచ్చారు రాజకీయాలకు వచ్చారు మైలవరంకి వచ్చింది పని కట్టుకొని మైలవరంకి వచ్చింది కూడా అందుకే మరి మీరు ఓడించేశారు ఇక కళ నెరవేట్టానా ఇంకా ఏమైనా ఉందా ఆయన మీద కక్ష సాధింపులు అసలు కక్ష సాధింపులు ఆ రకమైన వ్యవహార శైలి అసలు అది కాదండి అతను ఓడించాలి అనుకున్నాను అందుకోసమే మైలవరం వచ్చాను నేను ఓపెన్ గా పబ్లిక్ గా చెప్పాను టీవీ డిబేట్ లో చెప్పాను మీకు కూడా చెప్పాను ఆ ఒక కార్యక్రమం అయిపోయింది అయ్య నోడిచ్చా కొడుకు నోడిచ్చా అని చెప్పి చెప్పేవాడు కదా ప్రతి మీటింగ్ లో ఇప్పుడు కూడా మాట్లాడతాడు అయ్యా అయ్యా అని మాట్లాడతాడు ఇప్పుడు అదే చెప్తున్నాడు సరే నాది అయిపోయింది మా నాన్నగారికి వయసు రిచ్చా పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారు ఆయన మా నాన్నగారు పోటీ చేయలేదు కాబట్టి మా నాన్నగారు కోట మిగిలిందండి మీ నాన్నగారు కోట అది కూడా మరి నేనే చూసుకోవాలి కదా వారసుడిగా ఓకే కాబట్టి అది కూడా అయితే ఇక అయిపోయిందని చెప్పండి మళ్ళీ రెండోసారి కూడా గెలవాలని వందకు వంద పర్సెంట్ గెలుస్తారు రాజధాని తరలిపోతే మీకు పూర్తిగా వ్యతిరేకత వచ్చే అవకాశం ఉంది ఈ పరిస్థితుల్లో రెండవసారి మళ్ళా గెలుస్తామని ఎలా చెప్పగలరు అంటున్నారు అంటే ఇక్కడ ఒక వ్యక్తిగా ఒక శాసనసభ్యుడిగా నా పని తీరు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయాలు ముఖ్యమంత్రి వీటన్నిటిని బట్టి కొంత ఇది మాకు ఒక శాసనసభ్యుడిగా నేను విఫలమైతే ముఖ్యమంత్రి గారు ఏ స్థాయిలో పనిచేసినా ఎంతటి పనితీరు చేసినా ఇక్కడే మాకు ఈ శాసనసభ్యుడు గెలవడు ఇది జీరో మార్కులతో ఉన్న ఎమ్మెల్యే ఏం గెలుస్తాడు ముఖ్యమంత్రి గారు తొంభై మార్కులు పడ్డా ఆయనకి ఒక ప్రభుత్వ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పనితీరుకి ఆ పది మార్కులు శాసనసభ్యుడు ఆడి కాబట్టి ఈ శాసనసభ్యుడు ఎన్నికల్లో గెలవడు అట్లాగే నేను తొంభై మార్కులు తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాను అట్లాగే నా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మా ముఖ్యమంత్రి గారి ఆరు వందల యాభై హామీలు ఇచ్చి ఆరు హామీలు కూడా సరిగ్గా అమలు చేయని ప్రభుత్వం తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం మా ప్రభుత్వం నవరత్నాల పథకాలు ఇచ్చి ప్రతిది ఇంతటి ఆర్థిక ఒడిదుడుకుల్లో కూడా అమ్మఒడి పథకం మన రాష్ట్రం అంతా నిజంగా ఒక పండగ వాతావరణం పండగలాగా జరిగిందండి అది మేమేమి చేయాల వాళ్ళే స్పందించి స్పాంటినియస్గా వచ్చిన జనం అట్లా రైతు భరోసా కావచ్చు అన్నీ కూడా మేము చేస్తున్నా ఆ పథకాలు ప్లస్ నా పనితీరు అంటే నేను ఒకటే చెప్తా ఉన్నానండి దేవినేని ఉమామహేశ్వరరావు గారు ఇరవై సంవత్సరాలు శాసనసభ్యుడిగా ఐదు సంవత్సరాలు మంత్రిగా మైలవరం నియోజకవర్గంలో పది సంవత్సరాలు శాసనసభ్యుడిగా మంత్రిగా ఏమి పని చేశాడు ఏమి అభివృద్ధి చేశాడు అంటే చివరి రోజు గీట్రా ఇదంటారా లేకపోతే మన నోటుతో పనిచెప్పి మాటకు మాట అభివృద్ధి మిమ్మల్ని గెలిపిస్తుంది అల్టిమేట్గా అదే కదా నేను అతను పది సంవత్సరాల్లో ఎన్ని కోట్లు నిధులు తీసుకొచ్చి నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి చేశాడు ఉంటుంది కదా రికార్డు పరంగా ఉంటుంది కదా నేను ఎన్ని కోట్లు తీసుకొచ్చి నిధులతో అభివృద్ధి చేశాను ఇదే ప్రామాణికంగా తీసుకుని రేపు వచ్చే ఎన్నికలో నేను వెళ్తాను ఖచ్చితంగా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో మీరు దేవిన ఉమామేశ్వరరావు గారు గెలిచారు కదా ఆ గెలుపు కేవలం మీ బలం అంటారా లేదంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు యొక్క వేవుతో మీకు తోడైందంటారా వందకు వంద పర్సెంట్ మా నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు ఆ రోజున ఒక బలమైన అభ్యర్థిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి అసలు మీరు ఒక ఫ్యాక్ట్ ఒప్పు నేను ఒప్పుకోవాలి సార్ ఎవరైనా సరే మా వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు కావచ్చు అటు తెలుగుదేశం వాడుకోవచ్చు తొంబై పర్సెంట్ బలం మా పార్టీ మా నాయకుడే మాకైనా అటు వాళ్ళకైనా ఇక మిగతా పది మార్కులు ఉన్నాయి చూసారా వాటిని రాబట్టుకోవటం ఏది క్యాంపెయిన్ బాగా చేసుకోవటం కార్యకర్తలతో బాగా పనిచేసుకోవటం నాయకులతో బాగా పనిచేయించుకోవటం అందరితో కలివి ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ఒక పది పర్సెంట్ మేము మిగతా అన్ని బలాలతో ముందుకెళ్ళటం ఈ విధంగా మా నాయకుడు పరంగా నాకు తొంభై మార్కులు ఉన్నాయి మిగతా పది మార్కులు నేను తెచ్చుకోగలిగాను మీ ఇక్కడ రెండు అంశాలు చెప్పారు మీ నాయకుడు పరంగా మీకు తొంభై మార్కులు పది మార్కులు మీవి మేము కష్టపడాలని ఇంతకుముందు కూడా ఒక మాట అన్నారు శాసనసభ్యులము మేము పని చేయకపోతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాకోసం ఎంత కష్టపడ్డా వృధా అవుతుంది శాసనసభ్యులు మేము బలంగా పనిచేయాలి బాగుండాలి అప్పుడే బా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా మంచి పేరు వస్తుంది ఆయన పరిపాలన కష్టం ఉంది అడిషనల్ వస్తుందని కానీ ఆ విధంగా వ్యవహరిస్తున్నారా శాసనసభ్యులు కావచ్చు మంత్రులు కావచ్చు ఎవరైనా కూడా రాష్ట్రంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎంత సంయమనం పాటించి ఎంత హుందాగా వ్యవహరిస్తున్నారు సంక్షేమ పథకాల అమలు కోసం ఆయన చేస్తున్న కృషి అందరూ కూడా చూస్తున్నారు హర్షిస్తున్నారు కానీ కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలు మాట్లాడుతున్న పదజాలము చేస్తున్న మాటలతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వము తలదించుకునే పరిస్థితి వస్తుందా రాలేదా అంటే మేము శాసనసభ్యులు అసభ్య పదజాలంతో దుర్భాషలు ఆడటం లేకపోతే అది ఖచ్చితంగా రాజకీయ వ్యవస్థకే ఒక మచ్చ దానివల్ల మా ప్రతిష్ఠ పార్టీ ప్రతిష్ట మా నాయకుడు ప్రతిష్ట ఖచ్చితంగా దిగజారుతుంది ఈ విషయంలో అన్ని రాజకీయ పక్షాలు కూడా హుందాగా మన వెనకటి పూర్వీకులు విలువలు ఏం పాటించారో వాటిని తీసుకుని మనం ముందుకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం అయితే ఖచ్చితంగా ఉందండి కానీ సమకాలీన రాజకీయాల్లో ఆ విషయంలో విలువలు అయితే దిగజారిని అనే విషయంలో నేను మీతో ఏకీకరిస్తాను ఎందుకంటే అది మంచి పద్ధతి కాదు మాట్లాడితే
కొంచెం నేను కూడా ఘాటుగా స్పందించారండి ఒక సందర్భంలో నేను దానికి కొంచెం బాధపడ్డాను అంటే మీరు పూర్తిగా అడగకుండానే ఒక మాట చెప్తా ఉన్నాను నేను మొన్న దేవినేని ఉమా మహేశ్వరరావు అంటే యూజువల్గా ఉమా మహేశ్వరరావు గారిని ఎక్కడా నేను ప్రస్తావించనండి అసలు నా రోజువారీ వ్యవహారాల్లో కానీ నా ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు ప్రైవేట్ కార్యక్రమాలు నా సభలో సమావేశాల్లో అసలు ఆయన ప్రస్తావన నెత్తాను అంటే అది అది నా ప్లస్ అనుకోండి మైనస్ అనుకోండి అసలు ఆయన వ్యవహారాలను ఎత్తను ఎత్తకుండా నేను చేసిన అభివృద్ధి నేను తిరుగుతున్న కార్యక్రమాలు మా ప్రభుత్వం చేస్తున్న ఈ నవరత్నాలు వీటి గురించే చెప్పుకుంటా అంతే తప్పితే అసలు అతని ప్రస్తావన ఎక్కడ తాను కానీ అతను ఎక్కడికి వెళ్ళినా నా ప్రస్తావనే మాట్లాడుతూ ఉంటాడు వాటి చిన్న చిన్న వాటికి కూడా స్పందించడం కానీ ఇటీవల ఒకరోజు ఈ అన్నీ ఎట్లా మాట్లాడతాడు అంటే వెగటు వ్యవహారం వసంత కృష్ణ ప్రసాద్ అమరావతి ద్రోహి వసంత నాగేశ్వరరావు ఆంధ్ర ద్రోహి అని చెప్పి ఒక పోస్టర్ తయారు చేసి గ్రూపుల్లో సర్క్యులేట్ చేశాడండి వసంత నాగేశ్వరరావు ఏంటి ఆంధ్ర ద్రోహి అంటే ఆర్టీసీ బోర్డు మెంబర్ కోసం మంత్రి పదవి కోసం ఆంధ్రాన్ని తాకట్టు పెట్టాడు అంటే జయేంద్ర ఉద్యమాన్ని తాకట్టు పెట్టి వసంత నాగేశ్వరరావు గారు పదవులు పొందారు ఈరోజు అమరావతి రాజకీయాన్ని పావుగా చూపి ఆయన కుమారుడు వసంత కృష్ణ ప్రసాద్ రాజకీయాలు చేస్తున్నారు అంటున్నాడు ఆయన ఈ రెండింటికి మనం మాట్లాడదాం అండి మా నాన్నగారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలు అంటే ఇప్పుడు వసంత కృష్ణ ప్రసాద్ లాగా దేవినేన ఉమా మహేశ్వరరావు లాంటిది కాదు వసంత నాగేశ్వరరావు రాజకీయ జీవితం ఆయన ఒక పార్టీ కార్యకర్తగా ఆ పార్టీలో ఒక యూత్ కాంగ్రెస్ లీడర్గా ఎదిగి తర్వాత ఇప్పుడు వెనకటి రాజకీయ నాయకులందరూ సర్పంచుల దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతారు కదా మా ఫాదర్ కూడా సర్పంచ్గా ఎన్నికయ్యి తర్వాత డెబ్బై రెండులో యూత్ కాంగ్రెస్ కోటాలు సీట్ వచ్చి ఆయన మొదటిసారి ఎమ్మెల్యే అయ్యారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో డెబ్బై మూడులోనే ఇప్పుడు ఈ జయేంద్ర హై స్టేషన్ వచ్చింది ఆ జయేంద్ర హై స్టేషన్కి ఆ రోజు జిల్లాలో కాకాన వెంకటరత్న గారు పెద్ద ఆయన ముందు లీడ్ తీసుకున్నారు అట్లాగే మన వెంకయ్య నాయుడు గారు వసంత నాగేశ్వరరావు ఇట్లా కొంతమంది అందరు కలిసి ఉధృతంగా పోరాటం చేశారు దానికోసం తర్వాత కాకాన వెంకటరత్నం గారి మరణంతో ఆ ఉద్యమం అంతటితో ఆగిపోయింది మా నాన్నగారు పంతొమ్మిది ఇది ఎప్పుడు డెబ్బై మూడు డెబ్బై నాలుగులో మళ్ళీ జయేంద్ర హై స్టేషన్ ఆగిపోయింది జయేంద్ర హై స్టేషన్లో రెండు నెలలు మూడు నెలలు మా నాన్నగారు జైల్లో కూడా ఉన్నారు రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైల్లో పెట్టారు మా నాన్నగారిని ఏదో ఉద్యమాలు కూడా అవలంబంగా తర్వాత ఆ ఉద్యమం అంతా అయిపోయిన కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో మా నాన్నగారు ఆంధ్ర మన ఆర్టీసీ బోర్డు మెంబర్ అయ్యారు అసలు దీనికి దానికి సంబంధం ఏంటి అసలు ఎక్కడ ఉద్యమం ఎక్కడ ఆర్టీసీ బోర్డు మెంబరు మంత్రి పదవులు కోసం అన్నాడు అసలు మా నాన్నగారు మంత్రి అయింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో ఎనభై డెబ్బై ఎనిమిదిలో మళ్ళీ మా ఫాదర్ కంటెస్ట్ చేయలేదు పోటీ చేయకుండా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటిలో సమితి ఎలక్షన్ వచ్చింది ఎనభై ఒకటి ఎనభై రెండు నాకు బాగా గుర్తులేదు ఎనభై ఒకటి అనుకుంటా మేబీ వస్తే అంటే ఇప్పుడు నేను చిన్న ఉండండి ఎన్ని జరిగినప్పుడు అంత పది ఎనభై ఒకటి పదకొండు సంవత్సరాలు అంటే డెబ్బైలో కుట్టారు సమితిగా ఇండిపెండెంట్గా పోటీ చేసి మళ్ళీ సమితి గెలిచి ఎనభై రెండులో తెలుగుదేశం అది పార్టీ పెట్టిన తర్వాత ఆ పార్టీలో సమితి ప్రెసిడెంట్గా చేరి ఎనభై మూడులో మళ్ళీ పోటీ చేసి ఎనభై మూడు నుంచి ఎనభై నాలుగు ఎనభై ఐదుకి మధ్యలో ఎనభై నాలుగులో మంత్రి అయ్యారు డెబ్బై మూడులో ఉద్యమం ఎక్కడ డెబ్బై ఏడులో ఆర్టీసీ బోర్డు మెంబర్ ఎక్కడ ఎనభై నాలుగులో మంత్రి ఎక్కడ ఏమన్నా అర్థం ఉంది అసలు మా నాన్నగారు మొన్న ఏది సమైక్యాంధ్ర ఉద్యమంలో నేను సమైక్యాంధ్ర ఉద్యమాన్ని సపోర్ట్ చేశాను లగడపాటి రాజగోపాల్ గారితో కూడా కలిపి కానీ మా నాన్నగారు ఆప్కా చైర్మన్గా ఉండి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ప్రత్యేక ఆంధ్ర కావాల్సిందే ఏది ఆయన ఓల్డ్ స్టాండు అని మాట్లాడి మీరు రికార్డు అంతా వెరిఫై చేసుకోండి సార్ నేను చెప్పేది వన్ అండ్ ఓన్లీ ఫ్యాక్ట్ ఇది నేను సమైక్యాంధ్రలో ఆప్కా చైర్మన్ తీసుకొని ఇంకా ఆయన మూడు సంవత్సరాల పదవి ఉంది కానీ ప్రత్యేక ఆంధ్ర కావాలని అడిగి నేను దాంట్లో ఉండకూడదు అని రిజై రిజిగ్నేషన్ ఇచ్చి బలవంతంగా యాక్సెప్టెన్స్ చేసుకుని వన్ అండ్ ఓన్లీ లీడర్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వసంత నాగేశ్వరరావే ఈ దేవినేని ఉమామహేశ్వరరావు అమరావతి ద్రోహి కృష్ణ ప్రసాద్ అని చెప్తా ఉన్నాడు కదా సమైక్యాంధ్ర ఉద్యమం కోసం రోజు మాట్లాడితే నేను రిజైన్ చేస్తున్నానని చెప్పి జేబులో రాజీనామా లెటర్ తీసుకొని ఇట్లనే ఈ రోజు లాగానే ఆ రోజు కూడా తిరిగి ఏ రాజీనామా చేయలేదు రాజీనామా ఆమోదింపజేసుకోలేదు ఇతను సాధించింది లేదు చివరికి ఈరోజు ఈ అమరావతి ఉద్యమంలో అసలు నాకు అమరావతి ఉద్యమానికి ఏటి సంబంధం నేనేమన్నా అమరావతిని తరలించడం చెప్పానా ఇక్కడ ఉంటే అంతా ఉడితే అంతా అని నేను చెప్పానా ఎందుకు నువ్వు నన్ను అమరావతి ద్రోహి అంటున్నావు అంటే నేను నీకు రాజకీయ ప్రత్యర్థిని కాబట్టి ఉదయం నుంచి రాత్రి దాకా ఏ నీకు ఆవు కదలాగా ఏ దొరికిన ఆవు ఏం చేస్తుందాయా గడ్డి తింటుంది ఏం
చేయటమే తప్పితే నా నియోజకవర్గ ప్రజలు నాకు ఇప్పుడు నీతో పాటు తెలుగుదేశం వాళ్ళతో చేపిస్తున్నావు నువ్వు నీ తెలుగుదేశం వాళ్ళు నాకు ఓట్లేదు కదా నువ్వు నువ్వు నీ నీ క్యాడర్ వాళ్ళందరూ నా ప్రత్యర్థి లేక నీ ప్రచారం నువ్వు చేసుకుంటున్నావు అంతవరకు తెలియని మ్యాటర్ అంటే ఇప్పుడు నా తర్కం మీకు అర్థమైంది కదా మా ఫాదర్ విషయం నా విషయం ఏదన్నా మీకు దీంట్లో మీరు మీరు విమర్శించండి అతను వదిలేసేయండి కాసేపు నా తప్పు అమరావతి విషయంలో ఏంటో మీరు చెప్పండి నేనేం చేశాను అమరావతికి ద్రోహం ఇరవై తొమ్మిది మంది శాసనసభ్యులు మొత్తం ముప్పై ముగ్గురు శాసనసభ్యులు ఉన్నాం వైసీపీ కావచ్చు టీడీపీ కావచ్చు దీంట్లో ఇరవై తొమ్మిది మంది మేము ఇరవై తొమ్మిది మందిలో వన్ అండ్ ఓన్లీ ఎమ్మెల్యేగా పార్టీ వేదికలు చెప్పినా బయట పబ్లిక్గా మాట్లాడినా ఓన్లీ శాసనసభ్యుడిగా అమరావతి ఇక్కడ ఉండాలని అందుకని నేను దొరికినాయా ఇంకెవరు వాళ్ళ వైఖరి చెప్పాల సరే నీ టీడీపీ రాజీనామా చేసి రైతులతో కలిసి పోరాటం చేయి రాజధాని కోసం అంటూ దేని నుమాశంకర్ పిలుపునిస్తున్నారు సమైక్యాంధ్రలు నువ్వు ఏ రాజీనామా చేసి నువ్వు ఏ ఉద్యమం చేసావు సమైక్యాంధ్ర ఉద్యమం అప్పుడు నువ్వు రాజీనామా చేసావు నువ్వు ఉద్యమం చేసావా హలో దిస్ ఇస్ రేణు దేశాయి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ హాయ్ దిస్ ఇస్ రేవతి చౌదరి ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ మీరందరూ కూడా ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను I'm Sucharita, Home Minister of Andhra Pradesh. For more videos, subscribe iDreams.